Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio diagramau canghennog i atab cwestiynau ar debygolrwydd lle mae gennym gyfuniadau o ddau neu fwy o ddigwyddiadau annibynnol. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma i gychwyn. Prydd bynnag y bydd Siona a Jessica yn chwarae Game of Jewels, y tebygolrwydd bydd Siona yn ennill yw 10.3. I gychwyn, dyna angen cwblhau y diagram canghennog canlynol i ddangos tebygol rwyddau beth sy'n gallu digwydd pan fydd Siona a Jessica yn chwarae dwy gem o Jules. Nawr, mae'r diagram canghennog yn cychwyn ar ochr chwith yw'n hyn. Dyna ni'n ystyried yn gyntaf beth sy'n digwydd yn gem i un, a beth sy'n gallu digwydd ydy Siona yn ennill neu Jessica yn ennill. Mae'r cwestiwn y ddaeth yn ymwneud hyn, y tebygol rwydd bydd Siona yn ennill yw 10.3, a mae'r tebygol rwydd yna yn mynd yn y lleoliad yma a'r gangen yma. Ac os mae'r tebygol rwydd o Siona yn ennill yw 10.3, mae haid fod y tebygol rwydd o Jessica yn ennill fod yn 10.7. Oherwydd ar unrhyw set o gang hynna, mewn diagram gang hynog, mae haid i gyfanswm y tebygol rwyddau fod yn un. Na wnesaf, os ni'n symud o draws y diagram gang hynog, os ni'n fynd i fynnu gyntaf, os ni'n Siona yn ennill i gem gyntaf, Dyn ni wedyn yn ystyried beth sydd yn digwydd yn yr ail gem. Eto yr un opsiynau sy'n gynnyn ni, Siona yn ennill, Jessica yn ennill. A mi fedra i fyny yn rhaid yr un ddau tebygolrwydd i lawr, oherwydd pryd bynnag y bydd Siona a Jessica yn chwarae y tebygolrwydd bydd Siona yn ennill yw 10.3. Hynny ydy, dydy canlyniad yr ail gem ddim yn dibynnu ar canlyniad y gem gyntaf, felly mae'r gem gyntaf yn annibynnol o'r ail gem. Ac felly, os ddim Siona ydy ennill y gem gyntaf, Eto mae gen i siawns 10.3 o ennill yr ail gem, a Jessica siawns 10.7. Ac os di Jessica di ennill y gem gyntaf, eto mae gan Siona debygolrwydd 10.3 o ennill yr ail gem, mae gan Jessica debygolrwydd 10.7. Dyna ni wedi llenwyr dau ram canghennog. Felly ymlaen yn un awr i ystyried rhan B o'r cwestiwn, cyfrifwch y tebygolrwydd bydd Siona yn ennill un gem yn union. Nawr, yn y diagram canghennog yma, mae gennym ni nifer o lwybrau i'w ystyried. Siona yn ennill, a wedyn Siona yn ennill eto, wel, dwi ddim eisiau ystyried y llwybr yma, rwy'n mae Siona wedi ennill y ddwy gem y fyn hyn, di ddim di ennill un gem yn union. Yn yr ail lwybr, mae Siona yn ennill y gem gyntaf, Jessica yn ennill yr ail gem. Mae hwn yn lwybr, felly yna i farcio efo seren yn ennill, dwi angen ystyried, mae Siona yn ennill un gem yn union yn fan yma. Hefyd yn y trydydd llwybr, sef Jessica yn ennill, yna Siona yn ennill, mae'r llwybr yna yn un lle mae Siona yn ennill un gem yn union. Y llwybr olaf ydy Jessica yn ennill y cyntaf, Jessica yn ennill yr ail gem. Dydy hwnna ddim y llwybr lle mae Siona yn ennill un gem yn union. Nawr, pyn dwi'n gweithio ar hyd llwybra fel hyn, be dwi'n ei wneud ydy lluosi y tebygol rwyddau dwi'n dod ar eu traws. Felly, y llwybr Siona yn ennill, y Jessica yn ennill, Y tebygol rwydd fod hynna'n digwydd ydy 10.3 lluosi efo 10.7. Na beth dwi'n ei mewn gwirionedd yw'n hyn ydy defnyddio o'r rheol lluosi ar gyfer digwyddiadau annibynnol. Yr ateb yw'n hyn i'r swm lluosi yma ydy 10.2. Ond mae yna opsiwn arall hefyd, fydd i'r Jessica ennill y gem gyntaf, Sean a ennill yr ail gem, y tebygol rwydd fod hynny yn digwydd ydy dilyn y tebygol rwyddau 10.7 lluosi 10.3, sydd hefyd yn 10.2. Felly, mae gynnyn ni y ddau opsiwn yma i'w ystyried. Be sy'n rhaid i'n gwneud yn nawr ydy adio y ddau ateb yn fan hyn, mae hyn am dod yn 10.42. Dyna ydy'r ateb terfynol i'r cwestiwn yma. A be dyn ni wedi defnyddio fan hyn wrth adio mewn gwirionedd, ydy'r rheol adio ar gyfer digwyddiadau cyd anghynhwysol. Be dydd Siona yn ennill yn gyntaf a wedyn Jessica yn ennill ddim digwydd ar yr un pryd, a Jessica yn ennill y gem gyntaf, Siona yn ennill yr ail gem. Ac felly, 10.42 ydy ateb i ran B. Mae'r ail gwestiwn yn cychwyn hefo'r wybodaeth yma. Amser cinio, y tebygolrwydd bod Siona yn prynu polen o gawl yw 10.8. Mae'r tebygolrwydd bod Siona yn prynu afal yn annibynnol ar ni hi'n prynu polen o gawl. Y tebygol rwydd bod Siona yn prynu polen o gawl ac afal yw 10.32. Nawr i gychwyn, am bedwar y farciau, dyna ni angen llenwyr dair am canghennog yn fan hyn. 
Now, the template that you can read is a heavy man at Ian typical rhythm. A typical rhythm of Sean and Prinny Paul in a gaul, you dim points with. Well, we've been doing the other one, and we've been doing the typical rhythm, with Etta, Velkins, my Gvansum, in typical rhythm, I are in new sets of gang henna for the Nian. If you have a high one, what dim points die than hen, demand dim points die at the dim points with, so the red Ian Kvanidani. Well, then, the young is a pet war typical with Arashma than hen. Now, we bought a thin gal and dan aval in a question a day, a typical with what Sean and Prinny Paul in a gal ak aval, you dim points three die. My temptation was here, hey, the dim points three die, man, see it even hen. Or may I bought a chitigan of Alice? Rid net a typical rid what Sean and Prinny aval the needy gal of hen, a typical rid what Sean and Prinny Paul in a gal. Ac a fel dyn ni wedi cael. Mae chi'n mewn gwrwneth dyn ni'n cael yr ateb i'r un o'r cyfuniadau, sef y llwybr yma'n y top, Siona yn prynu pôl yn y gawl, ac Siona yn prynu afal. Ac felly, be dyn ni wedi cael mewn gwrwneth ydy yr ateb i'r swm, dim pwynt ŵydd llosi y tebyg olrydd yma. Mae'r rhaid fod dim pwynt ŵydd llosi rhywbeth de debyg olrydd dyn ni ddim yn gwybod, sef y tebyg olrydd fydd yn mynd yma hyn, Mae rhai fod yr ateb i'r swm yma yn dim pwynt tri dau. Felly, beth fedrydd y tebyg olrydd yma fod? Wel, anghofio'r pwynt degol am, am, am ychydig, byddai wyth llosu pedwar yr eid tri deg dau iddyn ni. Ac felly, mae rhai yna dim pwynt wyth llosu dim pwynt pedwar sydd yr eid dim pwynt tri dau iddyn ni. Ac felly, mae'r rhaid mae'r tebyg olrydd fod siona yn prynu afal yw dim pwynt pedwar. Fel hyn, mae'r cyfuniad yn angweithio, prynu pôl yn y gawl a prynu afal, dim pwynt wyth llosu dim pwynt pedwar, llosu wrth fynd â draws dair gam canghennog, ia dyn ni'n cael y dim pwynt tri dau. Un oeth wedi gweithio hyn allan, byddai lenwi gweddill y dair yma nawr, dim pwynt pedwar adio dim pwynt chwech yfyn hyn, sydd yr eid un cyfan iddyn fi. A wedyn gan fod y tybygol rydd bod Siona yn prynu afal yn annibynnol ar ein hyn prynu pôl yn y gawl, dwi oedd ddim ochrys wedi prynu pôl yn y gawl neu beidio'r cychwyn y tybygol rydd fod ein prynu afal eto yw dim pwynt pedwar ac felly y tybygol rydd fod ei ddim yn prynu afal yw dim pwynt chwech. I orffan y cwestiwn yma, mae gyda ni ran by sydd yn gofyn i iddyn ni am y tybygol rydd dydy Siona ddim yn prynu cawl a dydy hi ddim yn prynu afal. Mae'r llwybr yn y dair am canghennog yma, sydd yr heid y sefyllfa yma, ydy mynd i lawr yn gyntaf, ddim yn prynu pôl yn y gawl, ac mynd i lawr eto, ddim yn prynu afal. Y tebyg olrydd a gyfer y llwybr yma, ydy dim pwynt dau, llosu dim pwynt chwech, sydd yn troi allan ni fod yn dim pwynt un dau. Eich cyflech chi yn awr i'r eu cynnig ar y gwestiwn ar ddair am y canghennog, Mae yna gwestiwn yn awr yn cael ei ddangos ar y sgrin iddych chi. Estynnwch ddar y bapur allan i chi gael trio darlunio dair am canhennog i'ch helpu chi yn fan hyn. A na ar ôl i chi gael cyfle i wneud hynna a ffeindiwch atebion eich hun, cymharwch nywedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei ddangos ar eich sgrin. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.